హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ బాగున్నారా నేను కూడా బాగున్నాను సో ఈ రోజు ఈ బ్యూటిఫుల్ డ్రెస్ మనం ఎలా కట్ చేయాలో చూద్దాము అలాగే రేపు పొద్దుటి వీడియోలో నేను ఇది ఎలా కుట్టాలో చూపిస్తాను మీకు చాలా మంది ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది ట్రెండ్ లో ఉంది కదా పట్టు సారీస్ తో డ్రెస్ ఏంటంటే ఈ నెక్ ప్యాటర్న్ అనేది ఇంకా ఇప్పుడు చాలా మంది చేసుకుంటున్నారు అనమాట ఇలా డిజైన్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి నేను అది ఎలా కట్ చేసుకోవాలి ఈ రోజు చూపిస్తాను మనం స్టిచ్చింగ్ వచ్చేసి రేపు చూద్దాం అయితే నేను దీనికోసం తీసుకున్నది ఏంటంటే నా ఓల్డ్ పట్టు శారీ తీసుకున్నానండి నాది కాదు మామూలుగా ఇంట్లో ఉన్నది అనమాట అమ్మది వాళ్ళది తీసేసుకుని దాంతో ట్రై చేసేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఫస్ట్ మనం ట్రైల్ వేసి అది బాగుంటే మంచి వాటి మీద కుట్టుకోవాలి సో ఈ పట్టు శారీ ఏంటంటే కొంచెం బెటర్గానే ఉంది కాకపోతే ఏంటంటే ఇది అప్పుడు ఎప్పుడు ఫస్ట్లో వాడేసి పక్కన పెట్టేసారు కదా దాంతో నేను ఏం చేశానంటే ఇది ఐరన్ చేశానమాట సో పట్టు శారీ తీసుకున్నాను అలాగే త్రీ మీ త్రీ అండ్ హాఫ్ మీటర్స్ లైనింగ్ తీసుకున్నాను మళ్ళీ ఒక బ్లౌజ్ పీస్ తీసుకున్నాను ఆరెంజ్ కలర్ది ఒకవేళ మీరు బ్లౌజ్ పీస్ లేకపోతే ఒక వన్ మీటర్ లైనింగ్ తీసుకోండి మీరు సేమ్ పట్టు క్లాత్లో ఇప్పుడు నా బాడీ వచ్చేసి మెజర్మెంట్ వచ్చి ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ ఉంది ఒక ఇంచ్ యాడ్ చేసుకోవాలి షోల్డర్ వచ్చేసి సెవెంటీన్ ఇంచెస్ ఉందండి ఒకవేళ షోల్డర్ మీరు సన్నగా కావాలి అని అనుకుంటే కనుక టూ ఇంచెస్ పెట్టుకోండి హ్యాండ్స్ వచ్చేసి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది దానికి నేను హాఫ్ ఇంచ్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే హాఫ్ ఇంచ్ ఖర్చులోకి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి హ్యాండ్స్ రౌండ్ అంటే కింద చేతులు రౌండ్ ఎంత ఉందో అదనమాట ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ అది తర్వాత ఆర్మ్ హోల్ అనమాట ఆర్మ్ హోల్ అంటే మీకు ఐడియా ఉంది కదండి ఏంటంటే మన చంక భాగం అనమాట సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ చెస్ట్ వచ్చేసి థర్టీ సెవెన్ ఫ్రంట్ నెక్ వచ్చేసి సెవెన్ అండి కానీ మనం సెవెన్ కట్ చేసుకోకూడదు ఎప్పుడు హాఫ్ ఇంచ్ తగ్గించి కట్ చేసుకోవాలి అలాగే బ్యాక్ నెక్ ఎయిట్ ఉంది వేస్ట్ వచ్చేసి నాకు థర్టీ ఫైవ్ నాకు బాడీ నుంచి అది నాడు వేస్ట్ దగ్గర నుంచి కింద వరకు నా లెంత్ వచ్చేసి ఫార్టీ టోటల్గా డ్రెస్ పైనుంచి కింద వరకు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంచెస్ అనమాట సో మీకు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నాను ఎప్పుడు మనం నెక్ తీసుకునేటప్పుడు మీకు ఎలా తీసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను ఫస్ట్ మనం షోల్డర్స్ సమానంగా ఉన్నాయి లేదో చూసుకోవాలి సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఎక్కడ లైన్ ఉందో స్టిచ్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ పెట్టుకుని మనకి ఇంతవరకు నాకు ఏంటంటే చెస్ట్ ఇక్కడ దాకే ఉంది నాకు నెక్ అనేది ఎందుకంటే దీనికంటే కిందకి దిగితే ఏంటంటే నాకు చెస్ట్ ప్యాటర్న్ అనేది చాలా చిరాగ్గా కనబడుతుంది కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇంతవరకే తీసుకుంటున్నాను ఇది ఎంత పొడు ఉందంటే సెవెన్ ఉంది ఓకే కదండి సెవెన్ ఉంది కాబట్టి మనం ఈ సెవెన్ దాకే తీసుకోవాలి ఏ నెక్ అయినా మామూలుగా మీ ఉన్న మీ నెక్ ప్రకారం మనం ఎంత వర్క్ చేసినా ఎన్ని ప్యాచెస్ ఎన్ని కీ హోల్ ఎన్ని మోడల్స్ పెట్టుకున్నా ఈ సెవెన్ ఇంచెస్ కిందకు దిక్కూడదు అనమాట సో నేను ఈ సెవెన్ ఇంచెస్ పైకే ఈ ప్యాటర్న్ పెట్టుకుంటున్నాను సో ఫస్ట్ మనం కటింగ్ చూద్దాము శారీ ఉంటుంది కదండి శారీని నేను ఆరెంజ్ అండ్ డార్క్ బ్లూ అనమాట ఈ శారీ కాంబినేషన్ వచ్చి దీనికోసం నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ మనం అటు ఇటు ఉన్న బార్డర్స్ పళ్ళు మొత్తం అన్ని తీసేయాలండి ఎందుకంటే మనం కింద ప్యాటర్న్ సర్కిల్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది కదా అనార్కలి మోడల్ అది కట్ చేసుకోవడానికి మాత్రం మనకి ప్లెయినే కావాలి కాబట్టి సైడ్స్ బార్డరు అలాగే పళ్ళు తీసేయాలి పళ్ళు మనం నేను ఏంటంటే చెస్ట్ ప్యాటర్న్కి పళ్ళు యూజ్ చేస్తున్నాను హ్యాండ్స్ కూడా పళ్ళునే వాడుతున్నాను ఇలా మొత్తం రిమూవ్ చేసేసుకోవాలి వీడియో లెంతీగా ఉందని ఏమి మీరు డిసప్పాయింట్ అవ్వద్దు ఎందుకంటే నాకు చాలా తగ్గించి పెట్టినా సరే ఇంతవరకు అయింది ఎందుకంటే స్పీడ్గా చెప్తున్నా అర్థం కాదని చెప్పే కొంచెం టైం తీసుకుంటున్నాను పళ్ళు కూడా మీరు సపరేట్ చేసేసుకోండి ఈ పళ్ళు పక్కన పెట్టుకోండి తర్వాత మనం దీన్ని అటాచ్ చేద్దాము మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే బుట్టా వర్క్ అనేది దగ్గర దగ్గరగా ఉన్నాయి డాట్స్ చూసారు కదా పళ్ళు దగ్గర అనమాట అదే మనకి ఇటువైపు వచ్చేసరికి కొంచెం ఫ్రిల్స్ మనం కుర్చీలు పెట్టుకునే ప్యాటర్న్ వచ్చేసి కొంచెం తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను చెస్ట్ ప్యాటర్న్కు వేయడానికి ఇక్కడ ఎక్కువ డాట్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఈ క్లాతే తీసుకుంటున్నాను ఇదే బాగుంటుంది కాబట్టి మీ దగ్గర ఉన్న శారీని ప్రకారం మీరు కూడా డిసైడ్ అవ్వచ్చు ఏం తీసుకోవాలనేది సో మనం ఇప్పుడు దీన్ని మార్కింగ్ పెట్టుకోవడం కట్ చేయడం చూద్దాము శారీ ఇలా ఉంది కదండి శారీని నేను మిడిల్లోకి పట్టుకుని ఫోల్డ్ చేస్తాను రెండు మడతలు లాగా అనమాట ఇలా రెండు మడతలు లాగా ఎవరికైనా సరే సరిపోతుందండి లెంత్ అనేది ఫిఫ్టీన్ పైన వస్తుంది కాబట్టి మీకు బాడీ పార్ట్కి ఎలా కొంచెం లావుగా ఉన్న వాళ్ళకైనా సరిపోతుంది అనమాట ఇలా రెండు మడతలు వేశాను కదా మీకు క్లాత్ ఎప్పుడు
మీరు మెజర్మెంట్స్ అన్ని పక్కన పెట్టుకుని జాగ్రత్తగా కట్ చేసుకోండి మార్క్ పెట్టుకోవడానికి నేను చాక్ కూడా తీసుకున్నాను ఇదేంటంటే ఇంకో మడత వేసుకోవాలి ఇలాగా వేసేసుకున్నారు కదండి ఇలా మడత మనకి కావలసిన మనం ఎంత మెజర్మెంట్ ప్రకారం ఉంటామో అంత పెద్దదే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది మరీ తక్కువ మడత పెట్టుకోవద్దు పెద్ద మడతే వేసుకోండి అవసరమైతే కొంచెం కట్ అయినంత మాత్రం నష్టం లేదు కాకపోతే బాగా తక్కువ వచ్చింది అనుకోండి మీరు కట్ చేసుకున్నదంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది అనమాట కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువే తీసుకోండి ఇప్పుడు నేను మార్క్ పెట్టుకుంటున్నాను ఈ మార్కింగ్ కూడా ఏంటంటే నా బాడీ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ కదా అలాగే హాఫ్ ఇంచ్ ఏంటంటే నేను కుట్టడానికి ఖర్చు కోసం నేను ఎక్స్ట్రా పెట్టుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్కి నేను మార్క్ పెట్టుకుంటున్నాను ఇది నా మెజర్మెంట్ అండి ఒక్కొక్కరిది ఎవరిది వాళ్ళకి సపరేట్గా ఉంటుంది కదా ఇదైతే నా మెజర్మెంట్ అనమాట అక్కడికి మార్క్ పెట్టుకోండి అంటే ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ అనమాట ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ అలాగే ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనకి మన షోల్డర్ ప్యాటర్న్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అక్కడి నుంచి ఫస్ట్ షోల్డర్ తీసుకోవాలి మనం మార్క్ పెట్టుకున్నాం కదా ఇలా షోల్డర్ కట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ అంటే మార్క్ పెట్టుకోవాలి నా షోల్డర్ ఎంత ఉందో చూసినట్టయితే సెవెంటీన్ ఉంది సెవెంటీన్ కానీ నేను ఏంటంటే బాగా కొంచెం కిందకి దిగిపోతుందని భయంతో నేను సిక్స్టీన్కే మార్క్ పెట్టుకుంటున్నాను షోల్డర్స్ జారిపోతాయి కాబట్టి కొంచెం తగ్గించి పెట్టుకుంటేనే షోల్డర్స్ నెక్ నుంచి జారవండి బాగా మీరు కరెక్ట్గా పెట్టుకోవద్దు ఒక హాఫ్ ఇంచ్ తగ్గించైనా పెట్టుకోవాలి మీరు షోల్డర్ వచ్చి దాని షోల్డర్ని రెండు భాగాలు చేశాను అనమాట ఇప్పుడు మార్క్ పెట్టుకున్న దగ్గర నుంచి ఇక్కడికి ఒక లైన్ డ్రా చేసుకోండి అంటే ఇది మన భుజాలు అనమాట మనకేంటంటే మనం కుట్టడానికి ఖర్చుతో కలిపి ఇంత వచ్చింది ఎప్పుడు మీకు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మీకు ఎప్పుడు షోల్డర్ ఎంత ఉంటుందో ఆర్మ్ హోల్ కూడా అంతే ఉంటుంది ఎందుకంటే మీకు షోల్డర్ దగ్గర వచ్చిన మెజర్మెంటే కావాలంటే మీరు చెక్ చేసి చూసుకోవచ్చు షోల్డర్కి మీరు ఎంత పెట్టుకున్నారో ఈ ఆర్మ్ హోల్ కూడా సేమ్ అంతే మెజర్మెంట్ ఉంటుందండి ఏమాత్రం తేడా ఉండదు మీకు ఆర్మ్ హోల్ మెజర్మెంట్ కూడా ఒకవేళ మిస్ అయినా కంగారు పడక్కర్లేదు షోల్డర్ ఎంత ఉంటుందో దాన్ని రెండు భాగాలు చేసాం కదా అలాగే దాన్నే మనం ఇక్కడ ఆర్మ్ హోల్కి పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట చూసారు కదా ఇది కూడా సేమ్ అంతే వచ్చింది మీరు లూజ్గానే పెట్టుకోండి అవసరమైతే మనం ఒక స్టిచ్ వేసుకోవచ్చు కానీ ఒక్క ఒక్కసారి టైట్గా కుట్టామంటే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది తర్వాత మనం అన్ని చిన్న చిన్న పీసెస్ అటాచ్ చేసుకుంటే డ్రెస్ అంతా ఖరాబ్ అయిపోతుంది కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువే తీసుకోండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కూడా మార్క్ పెట్టుకుని ఒక లైన్ డ్రా చేసేసుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇటువైపు కూడా ఒక లైన్ డ్రా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి ఈ స్క్వేర్ షేప్ డ్రా చేసుకున్నట్టయితే మనకు ఒకవేళ నెక్ డ్రా చేయాలన్నా ఆర్మ్ హోల్ డ్రా చేయాలన్నా చాలా ఈజీ అవుతుంది అనమాట ఆర్మ్ హోల్ డ్రా చేసేటప్పుడు మా డీప్ తీసుకోవద్దండి ఎందుకంటే ఈ మూలకి ఈ మనం డ్రా చేసింది ఉంది కదా ఆ స్క్వేర్కి ఆ మూలకు వెళ్ళకూడదు అనమాట పై పైన తేల్చేస్తున్నట్టు డ్రా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నెక్కి అదే ఆర్మ్ హోల్కి అలా అంటే బాగా కిందకి డీప్ తీయకూడదు అనమాట ఇప్పుడు మనం ఆర్మ్ హోల్ డ్రా చేసుకున్న మనం డీప్ తీయకూడదు నెక్కకి తీసుకోవచ్చు కానీ ఆర్మ్ హోల్ మాత్రం తీయకండి ఓకేనా ఇలా అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు దీన్ని మన మనం ఏం చేద్దామంటే ఇప్పుడు వేస్ట్ తీసుకుందాం ఫస్ట్ అంటే నడుం దగ్గర నాకు ఎంత ఉందో అది చూపిస్తాను ఇక్కడ మార్క్ పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది తర్వాత ఇప్పుడు ఏంటంటే మీకు మీ నడుం ఎంత ఉందో ఖర్చుతో కూడా కలిపి చూసుకుని దాన్ని నాలుగు భాగాలుగా చేయండి నేను టేప్తో కొలుస్తున్నాను చూసారు కదా థర్టీ ఫైవ్ ఉంది నాకు థర్టీ ఫైవ్ని నేను నాలుగు మడతలు వేసాను టేప్ని నాలుగు మడతలు వేసినప్పుడు ఏంటంటే వన్ ఇంచ్ ఉంటుంది కదా అది పట్టుకుని చూసుకున్నట్టయితే మీకు తెలుస్తుంది అనమాట టేప్ చూసారు కదా కదా సో నైన్ ఉంది నైన్ ఉంది అయితే నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇప్పుడు మనకి ఖర్చు ఎక్కువే ఉండాలి నడుం దగ్గర ఎందుకంటే మనం ఒకవేళ లావ్ అయినా ఒకవేళ తర్వాత ఒక స్టిచ్ విప్పుకోవాలన్నా మనకు ఛాన్స్ ఉండాలి కాబట్టి నేను టెన్కి పెట్టుకుంటున్నాను టెన్ థర్టీ మనం మీకు టెన్ అండ్ హాఫ్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు మీరు అవసరం అయితే కానీ నాకు టెన్ అండ్ హాఫ్ అవసరం ఉండదు అనుకుని టెన్నే పెట్టుకుంటున్నాను నేను
ఇక్కడ మార్క్ పెట్టుకున్నారు కదా ఇది ఏం చేస్తారంటే ఈ లైన్ని ఈ లైన్కి కలపాలన్నమాట మీకు మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండక్కర్లేదండి డ్రెస్ కుట్టుకోవడానికి జస్ట్ మనం మార్క్ పెట్టుకోవడం తెలిస్తే చాలు మీకు ఈజీగానే అర్థమయ్యేలా చెప్తున్నాను అందుకే నేను ఎక్కువ టైం కూడా తీసుకున్నాను ఒకవేళ మీకు అర్థం కాకపోయినా నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి నేను దానికి రిప్లై ఇస్తాను ఖచ్చితంగా అలాగే మీరు ఇప్పుడు చెస్ట్ చూసినట్టయితే చెస్ట్ చూడండి నేను చూస్తాను కదా చెస్ట్ థర్టీ సెవెన్ కదా ఇది కూడా నాలుగు భాగాలు వేసి చూపిస్తున్నాను అసలు మీకు ఎలా ఉంటుంది అనేది చూడండి నైన్ అండ్ హాఫ్ వచ్చింది కదా ఈ నైన్ అండ్ హాఫ్ మనకి ఎప్పుడు చెస్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఆర్మ్ హోల్ కింద నుంచే ఉంటుంది చెస్ట్ వచ్చి చూసారు కదా సరిపోయింది మనం ఏంటంటే పై నుంచి అక్కడి నుంచి డ్రా చేస్తాం కాబట్టి మనం ఖర్చు ఇంకా పెడతాం కాబట్టి ఒక స్టిచ్ ముందుకు వచ్చేస్తుంది కదా మనం ఖర్చుతో కలిపి కదా మరి మార్క్ పెట్టుకున్నాము ఇప్పుడు ఏంటంటే అసలు మెజర్మెంట్ ఇది అనమాట సో ఖర్చుతో కలిపి అంత వస్తుంది ఇంతవరకు వెళ్ళిపోతుందండి ఖర్చుకి కాబట్టి మీకు డ్రెస్ టైట్ అవ్వకుండా లూజ్ అవ్వకుండా కరెక్ట్గా ఫిట్టింగ్ వస్తుంది అనమాట మీరు చెస్ట్ ప్యాటర్న్ అనేది సపరేట్గా మీరు కొలతలేని తీసుకోవాల్సిన పని ఉండదు ఇలాగే కట్ చేసేసుకోవచ్చు తర్వాత ఇప్పుడు మనం షోల్డర్ దగ్గర ఎంత లెంత్ కావాలో దాన్ని బట్టి మనం తీసుకోవచ్చు దాన్ని బట్టి చూద్దాం అసలు అలాగే నెక్ ఎలా తీసుకోవాలో కూడా చూపిస్తాను ఇప్పుడు నెక్ వచ్చేసి నాకు సెవెన్ ఉంది మీకు గుర్తుంది కదా అసలు సెవెన్ డ్రా చేసుకోండి ఓకేనా సెవెన్ ఉంది సెవెన్ సెవెన్ అంటే మీరు కట్ చేసేటప్పుడు మాత్రం హాఫ్ ఇంచ్ తగ్గించే కట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సెవెన్ అంటే మీరు సెవెన్ కట్ చేసుకున్నప్పుడు కుట్టాక ఏమవుతుందంటే నెక్ ఇంకా పెద్దదైపోతుంది కాబట్టి తగ్గించి కట్ చేసుకుంటే కుట్టాక మీకు కరెక్ట్గా వస్తుంది అనమాట నెక్ మీకు లెంత్ అలాగే షోల్డర్ ఎంత కావాలో చూసుకోండి నేనేంటంటే టూ అండ్ హాఫ్ ఆర్ త్రీకి ఇలా మార్క్ పెట్టుకుంటున్నాను నేనైతే త్రీ ఇంచెస్ తీసేసుకున్నానండి ఎందుకంటే నాకు షోల్డర్స్ జారిపోకుండా నెక్ మనకు షోల్డర్ విత్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ ఉంటేనే బాగుంటుంది షోల్డర్స్ జారదు అనమాట అయితే పైన మనం ఇంకో ఆరెంజ్ కలర్ ప్యాటర్న్ వేస్తాం చూడండి దాని నెక్ ఎంత ఉండాలంటే నేను ఇక్కడ మార్క్ పెట్టుకుంటున్నాను త్రీ అండ్ హాఫ్ ఉంటే చాలు ఇప్పుడు ఇది మీరు ఇలా కట్ చేయక్కర్లేదు మీకు ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నాను ఆ నెక్ ఇంతవరకే వస్తుంది మనం వేసుకు మనం మామూలుగా బ్లూ కలర్ ప్యాటర్న్కి మాత్రం కొంచెం డీప్ నెక్కే ఉంటుంది అనమాట అదేంటంటే ఇది ఇది మనం కట్ చేసుకోవాల్సింది మీరు ఈ మిడిల్ లైన్ ఏం కట్ చేయొద్దు ఊరికే మీకు ఎగ్జాంపుల్ కోసం నేను డ్రా చేసి చూపించాను మీరు అసలు తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ కింద లైన్ అనమాట సో చూసారు కదా సిక్స్ అండ్ హాఫ్కి నేను మార్క్ పెట్టుకున్నాను కదా ఇప్పుడు సిక్స్ అండ్ హాఫ్ని మనం స్క్వేర్ షేప్ దీని ఇందాక లాగే దీన్ని కూడా స్క్వేర్ షేప్ డ్రా చేసి కట్ చేసుకోవాలి మీరు నెక్ కావాలంటే డీప్ తీసుకోండి లేకపోతే మీకు అంత డీప్ వద్దు అని అంటే కూడా ఇందాక మీకు ఆర్మ్ హోల్ దగ్గర చూపించాను చూడండి పైకి పెట్టేసుకుని మీరు అలా కూడా పెట్టుకోవచ్చు కొంతమంది డీప్ వేసుకొని వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళ కోసం అనమాట సో నేను సరిపడా తీసుకున్నాను బాగా ఎక్కువేం తీసుకోలేదు బాగా డీప్ తీసుకుంటే కూడా పెద్దదైపోతుంది మనం కుట్టాక చాలా ఇబ్బంది పడతాం కాబట్టి కొంచెం తక్కువే తీసుకున్నాను నేను ఇదేం కట్ చేయొద్దు మీరు కింద ఉన్న ప్యాటర్న్ మాత్రమే కట్ చేసుకోండి సో ఇప్పుడు మనం కంప్లీట్ అయిపోయింది బాడీ పార్ట్ మనకు కట్ చేయడం సో దీన్ని మార్క్ పెట్టుకోవడం అయిపోయింది కాబట్టి కట్ చేసేసుకుందాం ఇప్పుడు వెనకాల బ్యాక్ నెక్ లేయర్ తీసేయండి ఫ్రంట్ ఫ్రంట్ది మాత్రమే కట్ చేసుకోండి ఓకేనా నెక్ ఇలా వస్తుంది అనమాట రౌండ్ షేప్ వస్తుంది అలాగే ఏంటంటే మనకి షోల్డర్ సరిపడా విత్ వస్తుంది బాగా ఎక్కువ తీసుకోలేదు అలా అని తక్కువ తీసుకోలేదు ఇప్పుడు మనం ఆరెంజ్ కలర్ ప్యాటర్న్ చూద్దాం అంటే ఫ్రంట్ పార్ట్ మాత్రమే ముందు మీకు చూపిస్తున్నాను బ్యాక్ పార్ట్ ఏముండదు జస్ట్ మనం నెక్ కట్ చేసుకోవటమే ఫ్రంట్ పార్ట్కే కదా మనం పట్టుది పైన కీ హోల్ ప్యాటర్న్ వేద్దాం అనుకుంటున్నాం కదా దానికోసం నేను ఈ పట్టు క్లాత్ ఎలా కట్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను పట్టు క్లాత్ కూడా సింగిల్ లేయర్ తీసుకుంటే సరిపోతుందండి డబల్ అక్కర్లేదు మీకు సింగిల్ తీసుకుంటే చాలు మనకి ఇక్కడ మనం తీసుకున్న ప్యాటర్న్ ఏంటంటే కట్ చేశాక మనకి ఆర్మ్ హోల్లో మిక్స్ అయిపోతుంది అనమాట ఆర్మ్ హోల్ దాకా అంత సరిపడా కట్ చేసుకోవాలి ఆ దాని మీద నుంచే కుట్టు కూడా వేసేసుకోవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఆర్మ్ హోల్ ఎంత ఉందో అంతవరకు కూడా మీరు మార్క్ పెట్టుకుని కట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీకు చూపిస్తాను అసలు ఎలా ఉందో 
సో సింగిల్ లేయర్ తీసుకున్నాను కదా దీన్ని ఇలాగా మడత వేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం ఈ నెక్ ప్యాటర్న్ అనేది మనం ముందు కట్ చేసుకున్న బాడీ పార్ట్ అనేది దీని మీదకి కొంచెం ఎక్కువ పెట్టుకుని కట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సేమ్ ఇలాగే మార్క్ పెట్టేసుకోండి చూసారు కదా ఆర్మ్ హోల్ ఎంత ఉందో అంతవరకు కూడా కట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆర్మ్ హోల్లో కలిసిపోతుంది అనమాట ఆ ప్యాటర్న్ మనకి నెక్ కూడా రౌండ్ షేపే డ్రా చేసుకుని పెట్టుకోండి ఎందుకంటే మీకు కింద కూడా మీకు నెక్ ఎంత వస్తుందో తెలియటానికి కోసం ఇది కూడా మామూలుగా ఇలా డ్రా చేసేసుకోండి దాన్ని బట్టి అసలు మీకు బ్లూ కలర్ నెక్ ఎంత పడుగుందో తెలుస్తుంది అనమాట బ్లూ కలర్ ప్యాటర్న్ మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది కదా సో ఇది మనకి కావలసిన ప్యాటర్న్ దీనికి మనం చిన్న నెక్ పెట్టుకోవాలి ఆ చిన్న నెక్కి అలాగే కింద మనం ఆర్చ్ మోడల్ డ్రా చేయాలన్నమాట అయితే దీనికోసం నేను ఎక్క నేను నెక్ ఎంత తీసుకుంటున్నానంటే త్రీ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను త్రీ ఇంచెస్ కానీ త్రీ అండ్ హాఫ్ కానీ తీసుకోండి త్రీ అండ్ హాఫ్ నేను మార్క్ పెట్టేసుకుంటున్నాను కదా త్రీ అండ్ హాఫ్కి ఇందాక మీకు బ్లూ కలర్ ప్యాటర్న్ మీద ఇలా డ్రా చేసాను మీకు ఐడియా ఉంటుంది కదా అదే మోడల్ అనమాట సో ఇక్కడ నేను దీనికి రౌండ్ షేప్ డ్రా చేసేసుకుంటున్నాను అంటే మనకి ఆరెంజ్ కలర్ది మాత్రం నేను తక్కువ చిన్న నెక్ పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే బ్లూ కలర్ నెక్ పెద్ద కాబట్టి ఆరెంజ్ కలర్ ప్యాటర్న్ చిన్నది పెట్టుకోవాలి అలాగే మీకు ఎంత విడ్త్ కావాలో అంత విడ్త్ చూసుకోండి పై నెక్ నుంచి మీకు ఎంత కావాలో అంతవరకు చూసుకుని దానికి ఏంటంటే మీరు కీ హోల్ మోడల్ డ్రా చేయాలి ఇలాగా ఆర్చ్ మోడల్ అనమాట ఏ లైన్ అంటారు కదా ఆర్చ్ మోడల్ డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది తక్కువే తీసుకోండి అంటే హోల్ తక్కువ తీసుకోండి కుట్టాక పెద్దది అయిపోతుంది కాబట్టి తక్కువ హోల్ పెట్టుకోండి ఓకేనా ఇలా పెట్టుకున్నాక ఈ షేప్ వచ్చేసి మీకు ఆర్మ్ హోల్ దాకా మిక్స్ చేసేయండి అంటే ఆర్మ్ హోల్ దాకా కలిపి డ్రా చేసేయండి ఈ షేప్ని కింద మనం ఏ లైన్ డ్రా చేసాను చూడండి దాన్ని ఇలా ఆర్మ్ హోల్ దాకా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అది సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని కట్ చేసేసుకున్నాము చూసారు కదా చిన్న నెక్ ఇది బ్లూ కలర్ది ఏమో పెద్ద నెక్ అనమాట ఇప్పుడు ఇది కూడా కట్ చేసుకుంటున్నాను నేను ఇలా వెళ్ళింది చూసారు కదా ఇప్పుడు వేసి చూపిస్తాను మీకు ప్యాటర్న్ ఎలా వస్తుందో సో ప్యాటర్న్ ఇది మీకు అర్థమైంది కదండి మోడల్ కూడా చాలా ఈజీ మీకేమి బాగా కష్టంగా కూడా ఏమి ఉండదు అనమాట ఇది మన ప్యాటర్న్ హోల్ కూడా తక్కువ ఉండేలాగే చూసుకోండి కుట్టాక చాలా పెద్దది అయిపోతుంది ఓకేనండి ఎక్కువ తక్కువ పెట్టుకుని ఎప్పుడు కూడా తక్కువ పెట్టుకునే కట్ చేసుకోవాలి నెక్ మనం ఆర్మ్ హోల్లో కలిసిపోయింది కదా ఆరెంజ్ కలర్ ప్యాటర్న్ చూసారు కదా అక్కడ కూడా ఇలా స్టిచ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట సో మన ఫ్రంట్ పార్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది బ్యాక్ పార్ట్ వచ్చేసి నేను ఎయిట్ ఇంచెస్ అన్నాను కదా నేను ఏంటంటే దీనికి కూడా సిక్స్ అండ్ హాఫ్ తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నాకు ఫ్రంట్ నెక్ ఒకవేళ ముందుకు జారిన వెనకాల బ్యాక్ ప్యాటర్న్ పెద్దగా ఉంటే ఫ్రంట్ నెక్ జారిపోతుంది అనమాట అందుకని ఎలాగని ఎందుకంటే చెస్ట్ దాకా కూడా ఉంది నాకు నెక్ కొంచెం కిందకు దిగినా సరే చెస్ట్ దగ్గర కూడా చిరాగ్గా కనబడుతుంది కాబట్టి నేను వెనకాల కూడా కొంచెం తక్కువ పెట్టుకుంటున్నాను ఇందాకలాగే దీనికి కూడా స్క్వేర్ షేప్ డ్రా చేసుకోండి నెక్కి మామూలుగానే ఇందాక మీరు మీకు ఎంత డీప్ కావాలో అంత తీసుకోండి నెక్ నేను బాగా డీప్ తిప్పలేదు నెక్ ఎక్కువ డీప్ అయినా సరే మనకు పైన షోల్డర్స్ జారిపోతాయి డోరీ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది నేనైతే ఎక్కువ డోరీ పెట్టుకోవడానికి ఇష్టపడను ఎప్పుడు కొంచెం ప్లెయిన్గా ఉండటానికే చూస్తాను డోరీ అంటే మనకి టై చేసుకోవటం ఒక్కొక్కసారి అది ఊడిపోవటం అది చాలా డిస్టర్బెన్స్గా ఉంటుంది కాబట్టి నేను డోరీ పెట్టుకోవడానికి ప్రిఫర్ చేయను అనమాట అందుకని నెక్కే నేను కరెక్ట్గా కట్ చేసుకుంటాను జారకుండా 
సో ఇది బ్యాక్ నెక్ అనమాట డీప్ ఏమీ తీయలేదు చూసారు కదా కింద పడు వస్తుంది కానీ సైడ్స్ మాత్రం ఎక్కువ డీప్ లేదు దీనికి కూడా సేమ్ లైనింగ్ ఇలాగే కట్ చేసి రెడీగా పెట్టుకోండి ఈ ఆరెంజ్ కలర్ దానికి ఇప్పుడు మనం హ్యాండ్స్ కూడా ఇదే ప్యాటర్న్లో కట్ చేస్తున్నాను నేను హ్యాండ్స్ నాకు ఎంత ఉందంటే ఇందాక మీరు చూసినట్టయితే ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది హ్యాండ్స్ మీరు చూసారు కదా ఐదున్నర ఐదున్నరకి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ మనం ఖర్చు కోసం యాడ్ చేసుకుని ఆరు పెట్టుకోవాలి ఓకే కదండి ఆరు పెట్టేసుకున్నారు కదా ఇక్కడ ఈ మార్క్ని అలాగే నాకు హ్యాండ్స్ ఎంత టైట్గా కావాలో అది కూడా నేను తీసుకున్నాను అంటే నా చెయ్యి ఎంత లావు ఉన్నదో కూడా నేను చూసుకున్నాను అది మీరు చూసినట్టయితే పద్నాలుగున్నర ఉందన్నమాట నా చెయ్యి లావు పద్నాలుగున్నర ఉంది అయితే పద్నాలుగున్నరని రెండు భాగాలుగా చేసుకోవాలి ఇవి నేను వేసింది రెండు మాటలు కదా అందుకని రెండు భాగాలు అనమాట చూసారా సెవెంటీన్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్కి నేను ఖర్చు కూడా యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే చెయ్యి టైట్గా కొట్టుకోకూడదండి ఎప్పుడు రెండు ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ లేకపోతే టూ ఇంచెస్ మీరు ఖర్చు పెట్టుకున్నా పర్లేదు ఇక్కడ మార్క్ పెట్టుకున్నాను కదా ఇప్పుడు ఇది కూడా స్క్వేర్ షేప్ డ్రా చేసుకోండి హ్యాండ్స్ కూడా డ్రా చేయడం చాలా ఈజీ హ్యాండ్స్ డ్రా చేయడానికి మీరు ఏం ఇబ్బంది పడక్కర్లేదు ఇలాగే మీకు ఎంత పొడుగు హ్యాండ్స్ ఉందో మీ చెయ్యి ఎంత లావు ఉందో పెట్టుకుని మార్క్ పెట్టుకుని ఇలా బాక్స్ లాగా డ్రా చేసుకున్నాక ఇక్కడ ఒక త్రీ ఇంచెస్ విడ్త్లో లై ప్లేస్ ఉంచుకుని ఇక్కడ ఎస్ షేప్లో కలుపుకోండి ఎస్ కూడా బాగా డీప్గా ఉన్న ఎస్ లాగా డ్రా చేయకూడదు జస్ట్ ఊరికే దానిపైన ఆర్చ్ మోడల్ లాగా డ్రా చేసినట్టు చేయాలన్నమాట సో హ్యాండ్స్ కంప్లీట్ అయిపోయాయి ఎప్పుడు కూడా మనకి బ్లౌజ్ హ్యాండ్స్కి డ్రెస్ హ్యాండ్స్కి డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి బ్లౌజ్ హ్యాండ్స్కి మనం డీప్ ఎక్కువ తీసుకోవటం అలా చేయాలి డ్రెస్ హ్యాండ్స్కి అంత అవసరం ఉండదు అనమాట కాబట్టి హ్యాండ్స్కి మనకి కుట్టే మోడల్ని బట్టి కూడా కొంచెం ప్యాటర్న్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది మీరేమి ఇంకొకటి అలా ఉంది ఇది ఎలా ఉందని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వక్కర్లేదు ఒక్కొక్క డ్రెస్కి హ్యాండ్స్ ఒక్కొక్క డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అనమాట దీనికి కూడా ఆరెంజ్ కలర్ ప్యాటర్న్ ఇలాగే కట్ చేసి రెడీగా పెట్టుకోండి ఇప్పుడు మనం బాటమ్ పార్ట్కి వచ్చేద్దాము దీన్ని ఇలా రెండు మడతలు వేసుకున్నారు కదా మనం ఈ కార్నర్ని తీసుకోవాలన్నమాట ఈ కార్నర్ దగ్గర మనం ఈ క్లాత్ని ఇటు నుంచి అటువైపుకి వేయాల్సి ఉంటుంది మీరు సమానంగా చూసుకోండి ఫస్ట్ అంటే ఎందుకంటే క్లాత్ కొంతమంది దగ్గర ఎక్కువ ఉండొచ్చు కొంతమంది దగ్గర తక్కువ ఉండొచ్చు సో దాని గురించి చెప్తున్నా అనమాట సమానంగా పెట్టుకుని క్లాత్ అంతా కూడా ఈ కార్నర్ తీసుకోవాలి మీరు ఈ కార్నర్ నుంచి ఈ కార్నర్ని మనం పట్టుకుని ఇలాగా ఈ ప్యాటర్న్ ఉంది కదండి ఈ కుడి చేతి వైపు ఉన్నది దీన్ని ఇలా వేయాలన్నమాట అంటే ఇలాగ కోన్ షేప్ వస్తుంది మీకు ఇలాగ సమానంగా సరి చేసుకోండి తర్వాత ఇలాగ సమానంగా చూసుకున్నాక ఈ చివరి నుంచి మనం ఇది చూసారు కదా నాలుగు మడతలు అండి ఆల్రెడీ ఒక మడత ఏంటంటే మనం క్లోజ్ చేసే ఉందా మడత అంటే కట్ చేయలేదు రెండు మడత మొత్తం నాలుగు లేయర్లు ఉన్నాయన్నమాట మనం ఇప్పుడు నడుం దగ్గరనే నడుమ ఎలా కట్ చేసుకోవాలో చూద్దాము మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకున్న నడాన్ని మీ రేషియో ఎలా తీసుకోవాలో చూపి చెప్తాను మీకు మీకున్న రేషియో ఉంటుంది కదా దాన్ని ఏం చేస్తారంటే నాలుగు లే నాలుగు భాగాలుగా విడదీయండి విడదీసినప్పుడు ఎప్పుడు ఫస్ట్ లేయర్ మీకు ఎంత వస్తుందో చూసుకుని దాన్ని బట్టి మార్క్ పెట్టుకోవాలి నేను లెవెన్ అండ్ హాఫ్ తీసుకుంటున్నాను లెవెన్ అండ్ హాఫ్ తీసుకోవటం వల్ల ఏంటంటే నాకు 
మొత్తం అంతా కూడా కావాల్సిన విట్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట అంటే నా నడుము ఎంత లూజ్గా ఉండాలో అది ఖర్చుతో సహా వచ్చేస్తుంది ఇలా లెవెన్ అండ్ హాఫ్ తీసుకుంటే మీకున్న దాన్ని బట్టి కొంత ఇంకా తక్కువ ఉందనుకోండి మీ నడుము దాన్ని బట్టి ఇంకా కొంచెం తగ్గించుకోవాలి వన్ ఇంచ్ కానీ టూ ఇంచెస్ కానీ మ్యాక్సిమం లెవెన్ టెన్కి మధ్యలోనే ఉంటుందండి అందరిది సో పెట్టుకున్నాను కదా మార్క్ ఇలాగా కట్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మనం కింద అనార్కలి షేప్ కట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఈ అనార్కలి షేప్ కట్ చేయడానికి మీకు ఈజీగానే చూపిస్తాను ఇది కూడా ఫార్టీ ఉంది నా బాడీ నా వెస్ట్ లైన్ నుంచి కిందకి ఫార్టీ ఉంది అనమాట లెంత్ అయితే ఇప్పుడు ఈ ఫార్టీకి నేను మార్క్ చేసుకుంటాను ముందు ఇక్కడ నుంచి పెట్టుకుని ఇలాగ మార్క్ పెట్టుకోవాలి పైన మీరు ఎక్కువ కదపకూడదండి కింద మాత్రమే రౌండ్ షేప్ చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఇలా పెట్టుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా మొత్తం సర్కిల్ వస్తుంది అనమాట క్లియర్ సర్కిల్ వస్తుంది మీకు ఏం కన్ఫ్యూజన్ ఉండదండి ఇందులో దీన్ని మీరు కట్ చేసేసుకోవటమే సో కంప్లీట్ అయిపోయింది మనం కింద పార్ట్ కూడా కంప్లీట్ చేసేసుకున్నాము కిందకి మీకు అలా ప్లెయిన్ ఏం అవసరం లేదు నేను బార్డర్ కూడా వేస్తున్నాను నేను కుట్టేటప్పుడు మీకు బార్డర్ ఎలా వేయాలో కూడా చూపిస్తాను కాబట్టి ఫస్ట్ నేను ప్లెయిన్ గానే కట్ చేసేసుకున్నాను మీరు ఇందులో కన్ఫ్యూజన్ అక్కర్లేదండి మనం కుట్టేటప్పుడు బార్డర్ అటాచ్ చేసుకోవాలి మీరు చూసినట్టయితే పైన టూ లేయర్స్ రౌండ్ వచ్చాయి కానీ కింద చూసారా పీస్ సరిపోలేదు మనం ఎప్పుడు కూడా క్రాస్ కటింగ్ కట్ చేసేటప్పుడు పీస్ సరిపోదండి ఇక్కడ ఏంటంటే రౌండ్ షేప్ రాదు పైన వచ్చినట్టు కింద రాదనమాట అందుకని ఇదే ప్లేస్లో మనం అంతే లెంత్లో అంటే ఎంత సరిపడుతుందో క్లాత్ అంతవరకు మనం వేసుకుని కట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇందాక మిగిలిపోయిన బ్లూ కలర్ ఉంది కదా క్లాత్ అది వేస్తున్నాను అనమాట నేను ఇప్పుడు చూసినట్టయితే మీరు ఎలాగా చూసారు కదా పైన ఉన్నట్టే కింద కూడా వస్తుంది అనమాట ఎప్పుడు కూడా అనార్కలి ఫుల్ సర్కిల్ కాకపోతే ఇలాగా మామూలుగా అంబ్రెల్లా కట్ చేసే ఉంటే ఖచ్చితంగా మీకు పీస్ అటాచ్ చేయాల్సి వస్తుందండి చూసారు కదా ఇలా దగ్గరగా పెట్టుకుని పై లేయర్ వేసేసి కట్ చేసేసుకుంటున్నాను నేను కుట్టేటప్పుడు కూడా అలాగే మా మనం ఏ ప్లేస్లో అయితే పెట్టి కట్ చేసుకున్నామో అదే ప్లేస్లో పెట్టి కుట్టేసుకోవటమే చూసారు కదా కంప్లీట్ చేసేసుకున్నాను నేను దీనికి టూ అండ్ హాఫ్ మీటర్స్ లైనింగ్ తీసుకున్నాను లైనింగ్ కూడా ఇదే షేప్లో కట్ చేసుకుని పెట్టుకోండి తర్వాత ఈ ఆరెంజ్ కలర్ కూడా పట్టుకి ఇలాగే కట్ చేసి పెట్టుకోండి రెడీగా సో కింద నేను బార్డర్ వేస్తాను కాబట్టి మీకు రేపు క్లియర్గా తెలుస్తుంది అనమాట సో ఈ స్టిచ్చింగ్ వీడియో రేపు పొద్దు నేను అప్లోడ్ చేయగానే ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ కింద కూడా స్టిచ్చింగ్ వీడియో నేను లింక్ పెడతాను అది కూడా చూడండి సో రేపు పొద్దుటి వీడియో కోసం వెయిట్ చేయండి అందరికీ బాయ్ బాయ్